Hello! Our today's topic is body and appearance and causative form. So, what is our plan? First of all, we are going to learn some words describing appearance. Then, we are going to recollect parts of the body and we will learn such thing as causative form. It's a special grammatical structure. But let's start with uh, parts of the body. And here you see a face. Now, repeat after me. Hair. An ear. A cheek. Teeth. A chin. A forehead. Let's look at this word. There are two variants of pronunciation. A forehead and a forehead. A forehead, a forehead. An eyebrow, an eye, a mouth, lips. We can say that it's a mouth or we can say that there are two lips. Then the upper body, a neck, a shoulder, a chest, a stomach. Let's look at these word. C and H are pronounced here as k, a stomach, an arm, an elbow, a wrist, a hand, fingers, and the big finger is a thumb. Then lower body, a leg, a knee. We don't pronounce the first letter K. A knee, an ankle, a toe. A toe, it's a finger on our feet. A toe. A hip, a calf, a heel. Now, uh, which idioms can we use uh, with the parts of the body? Uh, idioms – это особое устойчивое словосочетание, выражение, uh, и uh, очень часто в их uh, составе встречаются какие-то части тела. Давайте посмотрим. To lose one's head. В русском у нас есть вариант потерять голову. So what is it? It's to become confused. To make one's hair stand on end. Давайте подумаем, когда же у нас волосы могут стоять. It's uh, to make someone frightened. To give someone a hand is to help, to keep one's fingers crossed, hope for good luck, to pull one's leg, to trick someone, to put one's foot down, to take a firm position. Итак, мы с вами поговорили о частях тела, о каких-то выражениях особых с использованием различных частей тела. А теперь поговорим о том, как мы можем описать человека и его внешность. So, people's uh, description. We can describe ears, nose, hair, eyes or eyebrows, and a person's build or a figure. Let's start with ears. Uh, and uh, our sentence will look like this. He's got like, big ears or she's got big ears. What can we uh, use instead of big? We can say small. She's got small ears. Protruding. She's got protruding ears. 
pointed. She's got pointed ears. The next one is a nose. She's got a straight nose. He's got a crooked nose. Uh, he's got a pointed nose. The next one is hair. We can say that she's got frizzy hair. She's got curly hair. Or she's got straight hair. Then the eyebrows. She's got thick eyebrows. He's got thin eyebrows. And he's got bushy eyebrows. Then the face. He's got spotted face. She's got pale face. She's got freckled face. The last one is the figure or the build and we are going to start our description with he is or she is. So, she's slim. He is overweight. He is thin. Or he is muscular. Muscular. Now let's look at the next thing of our plan, which is causative form. Когда мы говорим о своей внешности, мы не только можем описать ее, но и рассказать, что бы мы хотели в этой внешности изменить. Давайте посмотрим. My hair is too long. I need to have my hair done. Or I don't like my teeth. I will have my teeth whitened. Очень часто, когда нам что-то не нравится в своей внешности, мы обращаемся к каким-то профессионалам, чтобы они изменили эту часть внешности в нас. So, для того, чтобы описать такой случай, мы используем causative form. So, causative form used to show that someone else does something uh, for us. For example, my hair is too long, I need to have my hair down. Uh, это значит, что не я сама буду стричь себе волосы, а парикмахер будет это делать за меня. А во втором случае, да, мне нужно отбелить зубы, но, опять же, uh, стоматолог будет делать это за меня. Итак, как же образуется causative form? So we use have plus an object plus v3. Object – это дополнение или та часть, которую мы хотим изменить. For example, Mary is having her hair done. Здесь мы видим uh, have в, 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 во времени present continuous. Дальше object her hair. И третья форма глагола done. I'm going to a doctor to have my eyes tested. Здесь мы тоже видим uh, infinitive to have object my eyes and the verb in the third form tested. Let's look at some examples. Yeah. Какие части тела в себе мы можем изменить? Давайте подумаем. We can have one's teeth straightened. Мы можем выпрямить зубы. Вместо слова one's в данном случае можно поставить любое притяжательное прилагательное. Например, если я говорю про себя, я буду говорить I have my Teeth straightened. Если я говорю про свою подругу, я скажу, что she has her teeth straightened. Next, have one's teeth whitened. Отбелить зубы. Have one's hair straightened. Выпрямить волосы. Опять же, в том случае, если мы, сами, мы не сами их выпрямляем, а это делает парикмахер. Have one's hair dyed. Покрасить волосы. Have one's hair cut. Подстричь волосы. Have one's nails done. Сходить на маникюр. Uh, собственно, causative form 
Эти предложения могут изменяться по временам и в зависимости от той ситуации, которую мы хотим описать. Let's look. I'm having my hair cut now. Да, здесь мы видим, что uh, have используется во времени present continuous. Значит, что в данный момент я сижу в парикмахерской, и у меня, мне постригают uh, волосы. I'm having my hair cut. Cut – это третья форма глагола cut в данном случае. I had my hair cut yesterday. Соответственно, мы можем использовать глагол have в прошедшем времени. I will have... My hair cut one day. Будущее время. And I have my hair cut every month. It's present simple. Итак, сегодня мы говорили с вами о том, как описать человека и о том, как рассказать э, о том, что мы хотим или мы меняем что-то в своей внешности. То есть мы узнали с вами causative form. So, see you next lesson.